Zonja e Zotrin ju përshëndes nga kjo apsir informative këtu na atë CNN kundur zhvillimet kryesore do të ndishni. Në një vitë gjysmë dhe përimtari gjyshtarët e shkallës partë vetingu të kanë firmosur fatin e 188 gjyshtarëve dhe prokurorëve do këndzirë nga sistemi më shumë se 67 për i tyre. Adu CNN si el një pasqyrë të vendim marjeve të institucionit që po pastron sistemin e drejtsis. Prokuroria kërkon të administrojë shenjat e gjyshtrinve të valdrim pjetrit për të verifikuar dënimin për trafik droge, opozita ndërko protestoj para bashkisë shkodrës, duke e kundërshtuar uzurpimin e këti institucioni nga trafikantët e drogës. Lulzim Basha akuzon kërë e ministri Rama se ka qenë në djeni të dënimit të valdrim pjetrit në Itali. Si pas opozitës, valdrim pjetri i duhe i Rama si garanci për trafikun ndërkomtarë të drogës që kalon nga shkodra. Mirë dita ju përshëndes nga aditarja orës 13 këtu në A2CNN, kundër të tjera du të ndishtë. Një operacion antidrog në Filadelfia përfundoj me përleshet armatosur, ku 6 polic mbetën të plagosur agresori u mbyll në banes për disa orë dhe u dorzua më gjesin e sotën. Liverpool i fiton trofeu në parë sezonal, superkupën e Europës kundër Chelsea, të ekipi Jurgen Klopp fitoj pas goditive të penaltive. Një astronaut sicilian bëhet DJ i par hapsinor në histori. Mira pushues në ishullin spanyol të Ibicës, kërcuen me muzikën që vinte nga stacion e hapsinor në dërkomtar. Në një vite gjysmë dhe primtari gjyshtarët e shkallës partë vetingu të kanë firmosur fatin e 188 gjyshtarëve dhe prokurorëve duke nëzirë nga sistemi më shumë se 67 për e tyre është kjo një material që pason pas pak minutash. Ne do të shkojmë në një lidhjet drejt për drejt në selin e partis demokratike ku është duke majtu një deklarat për mediat zotit Shlerim Gjata. Endjekin. Një pësish tre veprime që t'i shkoj dhe në fund skenarit e ti kriminal për të zurbuar në mënyrë të paliqme bashkinë e shkodrës. Një, po pengon valdin pjetrin të japë do reqen për para betimit të ti, si përshkak se është dënuar për trafik droge me vendim të formës e përre të gjukatës italiane. Dy, po pengon prokurin të konfirmoj i gjetjet e partijës demokratike të verifikuar edhe nga mediat më prestigjose si që është zëri Amerikës. Tre, po pengon zbatimin e ligjit anti-mafia për verifikimin, sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurisë së Valdin Pjetrit, pasurisë e vënd nga trafiku i drogës për cilin e të është dënuar. Edi Rama vazhdojnë të japë mbrojtjet besuarit e ti për shkodrën dhe ka dhe të si detyrim ligjor dhe moral që të spjegoj Shqiptarve. Pse nuk vepron ligjit anti-mafia ndaj pasurisë dhe drogës së Valdin Pjetrit? Pse i besuar i ti në shkodër ka imunitet në biligjin? Pse nuk vepron prokuria? Pse operacioni forësa e ligjit që duhet sekuestron të pasurit e paliqme, pasurit e trafikimit të drogës, është në ruar në operacionin forësa e krimit? Për gjithë dhe këture pytjeve lidhen drejt për drejt me planin e diramës për të përdoro trafikantin e drogës, deri sa në mënyrë të paliqme të marrë drejtimin e bashkisë së shkodrës është kjo skenar pëse trafikanti drogës Valdrim Pjetri ndalohet të japë dorheqen para betimit. Pëse përguria për e zvarit verifikimin, pëse ligja antimafia nuk vepranë. Pamit në video të regojnë se pasuria më dukshme Valdrim Pjetrit është një hotel super luksos në periferit Tiranës inaguar në pranin e ministrës Ediramës. Dhe si që shikoni, ja ku është, Kjo është Valdrim Pjetri, si dhe njëhni të gjithë, i dënuar për trafik droge me vendim të formës për gjukatës italiane, dhe me ato para, një nga pasurit, më është edhe kjo hotel, i naguruar dhe nga funksionarët më të lartë partijës socialiste. Në basë të ligjit antimafia, ndë e kësaj pasurije duhet veproj prokuria në përmjet se kuesës, por pa urdhe të dirame sa e nuk vepronë. Si pas ligjit për antimafia, Valdim Pretri është subjekt i drejt për drejt i ti, se se si shprejt edhe ligji, subjekt i ligjit antimafia është shdo person për të cilin ka indicje se 
ka kryer krime që lidhen me trafikimin e lëndve narkotike. Për rastin e Valdrim Pietrit, jo vetëm që ka indicje për kryer në këtyre krimeve, por këtë fakt është provuar me vendim të formës për herë gjykatës italiane. Valdim Pietri është dënuar me burë për trafik droge dhe të gjitha këto prej disa ditër që janë bërë publike nga partia demokratike. As policia, as provoria nuk kanë bërë as levizje në më të vogël për të zbatuar ligjin në fjallë. E vetë një forë që mund të ndaloj ata është ajo e krye ministri të vëndit, i cili ndryshe flet dhe ndryshe vepronë duke garantuar pa prekshmerin e subjektit në fjalë, e të pasurit së ti, duke garantuar pa prekshmerin për gjithë kriminelit dhe trafikantët që i shërbejnë ati. Me qenë se pasuria, prokuria ka e kapur dhe kontroluar nga Edi Rama, bënë si kur nuk dhe gjonë dhe nuk shë, një loj si kur se nuk dhe gjonë dhe nuk shë, korupcioni nga lopantë të qeveris, partijet e unarkatike do të informoj zyrtarish nesër prokurin e krimeve të rënda, e cila ka dëtyrimin të njësë me njërë jetimin pasurorën dhe i Valdrim Pietrit dhe familjes ti përshka kësa e është subjekt i ligjit antimafja. Përshdo Shqiptar është e qartë dhe kuptushme se sa kohë e dirama është në kryet e qeverisë i ligji antimafja nuk do të veprojnë dhe jasë një kriminelli, trafikanti, droga apo qëfar do qoftë që i shërben e diramës. Një vit me pare dirama nuk legjoj që ligji antimafja të veprojnë kundra gronë gjafës, Tani nuk ka për të lejuar që të veproja dhe kundrë Valdrim Pietrit. Këta dhe gjdo kriminele trafikant tjetër, do të vazhdojnë të jenë të pa prekshëm nëse e diramës i cënot sa do pak pushteti ti kriminal. Parimi se të gjithë janë të barabart para ligjit, parim kushtetu s'ky, parim botror, në Shqipëri nuk vepron më. E dirama e ka fshirat e nga kushtetuta dhe nga ligjit, njësoj si që përpichet të fshi zgjedit e lira dhe ndershve nga këdhënd. Falim derit. Ishte e qëlirim gjata nga selia e partijës demokratike në këtë deklarat për mediat, ku vion pra selia blu të kërkoj logari ndaj institucioneve lisë batuese për qështje në valdrim pjetrit, zoti gjata akuzoj kërëj ministrin Rama në vijim të atyre që zoti basha bërë një ditë më parë se kërëj ministri po e mbron valdrim pjetrin, më teja i vjojë me disa pyetje, dhe disa, letë themi, fakte që si pas partiz demokratike përndodhim po pëngohet prokuroria nga vetë kërëj ministri që të bëjë verifikimet e duhura po pëngohet funksionimi ligjit antimafia, tha zotit Shlirim Gjata, më tej ngridi pyetim pëse nuk vepron prokuroria për të vepruar si pas ligjit dhe të gjitha procedurave për katëse, më tej si pas zotit Gjata edhe aksioni forca e ligjit duhet të kishte marë si subjekt Zotin Valdrim Pietrej, pasi a i është subjekt i ligjit antimafia, si që bërime dhja dhe si që tha pak më herët Zotit Shlerim Gjata. Më tej, a i tha se gjatë ditës nesërme, se lija blu pra partia demokratike, partia kërësori opozitës, do të kërkoj që të njësin e timet nga Prokuroria e Krimeve të Rënda ndaj bizneseve të Valdrim Pietrit dhe familjarve të ti. Ndërkohë më bështetës të opozitës u mblodhen në mbrëm për para bashkisë të shkodrës për të kundërshtuar atë që e quaj në uzurpim të këti institucioni nga trafikantët e drogës në bashkin që që prej 2015-ës drejtojt nga Voltana Ademi, endë nuk është bërë rotacioni pas 30 qëshorit, nërsa protestuës i të kërkuan largimin e Valdrim Pietri duke akuzuar Kurje Ministrin Rama për promovim të krimit dhe trafikantëve në të gjitha nivellet e qeverisjes. Nga shkodra njësë rënja e regjimit e diramës shkruaj në parullat e tyre. Në fakt, kësë sinjali që dhëtarëve Shkodran sot nuk është vëdëm për qytetin e Shkodrës, nuk është vëdëm për valdrin pjetrin, për është për modelin dhe për shumë e shumë valdrinat e tjerë të cilët kanë gjetur më shtetjen të këpërfatsusit e tyre politik në Tiran, në majtë e qeveris dhe konkretisht të këtë i dirama. Njësë ndërko verifikimi zyrtar për të kaluarën e Valdrim Pietrit, kërë e bashkjaku të zjedhur të socialistve për shkodrën, do t'i merën shenjate gishtave për të verifikuar përfundimisht dënimin e ti në Itali për trafik drogë. Duat falenderoj pa fund edhe banorët e bashkjës shkodrë, edhe votusit që më datë tre që shorë të reguan maturi, qëtësi dhe, si që kemi thënë edhe në shumë dalit e tjera, jam vërtet shumë krenarë për shkodrën, shkodranet, 
që janë zhete para që nuk shenot kur far incidenti në këto 28 vite demokraci, në këto 28 vite zhete. Ju falim derit. Vëldrim Pietri nuk ishte ansgar më 30 që shor për bashkin në Shkodër, ndërsa inde pa u betuar, mandati ti është i rezikuar. Prokuroria e përgjithshme ka tërgua shkresën Ministrisë Brunshme për të marrë shinjet e gjishtrinve për të zgjedurin si krye bashkjak i Shkodrës. Verifikimi nisi nga Dretoria e Dekriminalizimit me njëherë pas shkresës e partiz demokratike që fillimish kërkoj konfirmimin nëse Pietri është dënuar dhe dëbuar nga Italia. Shinjet e gjishtrinve janë mekanizmi themelor në ligjë që vënë lëvizje procesin e dekriminalizimit. Pas të ato kërkojnë nga Prokuroria dhe sigurojnë nga Ministria Brënçme, është Ministria e Drecis e cila i dërgon shenjat në Itali në këtë rast për të verifikuar nëse Pietri rezulton i donuar me 18 vite burg për trafik droga, si pas dokumentave që publikoj Partia Demokratike nga kuestura e Firenzës të Martën. A është Valdrim Pietri i vetëmi zjetur vendor në bashki Apo Kshila, subjekti mund shumë dekriminalizimi. Këtë gjë partit politike kanë patu në dorë të verifikojnë vullnetarisht para 30 qëshorit, pas i ligjë u ajep të drejten e kërkesës në prokurori për verifikimin e pas tërtisë figurës e kandidatve të tyra. Por organi akuzës i konfirmoj a dy CNN se as një subjekt politik apo kryetar partije nuk ka kërkuar verifikim të kandidatve. Egziston të një marveshje bashkëpunimi me zdretorisë dhe kriminalizimit dhe Komisionin Qëndror të Zjedjeve e fërmosur disa muaj para Zjedjeve lokale, por sërisht para 30 qëshorit nuk pati as një rast konkret. Ndërko, pas 30 qëshorit, burimet konfirmuan se janë paracitur kërkesa vetëm për 7 këshiltar bashkjak, ndërsa për krye bashkjak është vetëm ajo e partiz demokratike për valtrin pjetrin e shkodrës, për të cilin prokuroria ka një su verifikimin. Nëse vërtatot se Valdrim Pietri ka qenë dënuar në Italia, të erë Komisioni Qëndrori Zjedeve duhet i kërkoj Ilirmetës të shpal zjedet para koshme në bashkin e Shkodrës. Por, Ilirmeta nuk i një zjedet e 30 qëshorit, qka nuk kupton se nuk njës Valdrim Pietrin, si kërë e bashkja këtë zjedur. Në këtë kontekst, analisti Afrim Krasnici beson se presidenti nuk do të ketë një dekret. Nëse vërtatojnë akuzat e partiz demokratike se i zjedur i Shkodrës Valdrim Pietri, është të dënuar për trafik droge në Itali. Atëherë Komisioni Qëndrori Zgjedjeve duhet të ndërpres mandatin e ti dhe t'i kërkoj presidentit shpallin e zgjedjeve të parakoshme në bashkin Shkoder. Kontaktuar nga 2 CNN, institucionin presidencës nuk da një përgjigje zyrtare nëse i lirë meta do të dekretoj për sëritin e zgjedjeve, por burime tanë se kreu i shtetit nuk i një zgjedje të trije që shorit, qka nën kupton se nuk një asë valdrin pjetrin si krye bashkja këtë zgjedur. Në këtë kontekst, analisti Afrim Krasnici besonë se presidenti nuk do të dekretoj zgjede të parakoshme në shkoder. Mund të ketë interesat caktuare që presidenti përshemu të gjykoj që nuk bën zgjede në shkoder pa u konsumuar datat e torit, anë duke i këfituar kohën për një negosiat të re, dhe kam përshemin këtë dojet varianti më optimal që të përdojnë në të rast, në mënyrë që dhe presidentit të ruaj të drejten e dekretit të shpallu për të torin, dhe ndërko, nëse Shqipëria do ketë gjukat kushëtuse, nërko do ketë një vendimale nga gjukat kushëtuse për vleshmërin e zgjedeve lokale. Darjen e rrugve mes Parti Socialiste dhe Valdrim Pjetrit e njoftoj kërë e Ministri e Dirama, por si pas Krasnicit, besimi që i dhanë socialistët nuk mund të kaloj pa kosto politike. Dikush do të mbaj përgjësi politike, që ka përmovuar individ që kanë pasur rekorde negative në kaluarën. Dhe ki nuk mund të bashdojt me nuk e kam ditur, kur së të mos partia së alizës sot i ka të gjithë instrumentet në dorë për të kontroluar shdo individ, së të mos kandidatet e saj për kërëtar pashkje. Rasti i pjetrit komplikon krizën politike disa mujore, nëse shpresat për zgjidhen e saj, ende nuk janë shuar. Mesi shtatorit pritët e siel në Tiran, në ditë ndryshme, por me qëllim të njëtë, Sekretarin e përgjithshëm të asambles parlamentare të OSBS, Roberto Montella, dhe nënkretarin e grupit parlamentar të Unionit CDU CSU në Bundestag, Johan Vadeful. Ata pritet që të tenton një negosime spalve me qëllim zgjidhen e krizës që ka përfshirë politikën që prej shkurtit. Në një vite gjysmë veprimtari gjyshtarët e shkallës partë vetingut kanë firmo surfatin e 188 gjyshtarëve dhe prokurorve duke nëzirë nga sistemi më shumë se 67 për i tyre. A dy si e në nësjel një pasqyrë të vendimarive të institucionit që pëpastron sistemin e drecis. Endikit. 
Nisja e procesit të vetingut në mars të vitit 2018 injalli shpresën shqiptarve për një sistem drejtsie të pastruar nga gjyqtarë dhe prokurorët e korruptuar apo të lidhur me krimin. Por ku ndodhe gjyqësori një vit e gjyqësme nga filimi i këti procesi? Deri në fund të koriku 2019, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka firmosur 188 vendime në total. Filtrin e trefisht në pasuri figure profesionalizm e kaluan me sukses 81 gjyqtar dhe prokuror. Konfirmimin në detyr të subjektit të rivlerësimit. Ata i adolën të provojnë para komisionit se kishin pasuri të pastor dhe zero kontakte në botën e krimit. 67 të tjerë unë dëshkuan me përjashtim nga sistemi, ndërsa një u këthyja në shkodën e magistraturës. Shkarkimin nga detyra të subjektit rivlerësimit. Më kati më i shpesht i të larguar dhe ishte pasuria e pa justifikuar. Në disa raste, KPK gjeti edhe lidhje me element të inkriminuar. Asyri prej tyre nuk u pajtua me vendimin, duke e kundërshtuar në shkallën e dy të vetingut, kolegjën e posatëshëm të apelimit, ku të pakton 30 prej tyre dështuan. Nga nga tjetër, pjesa më e madhe e konfirmimeve janë ankimuar nga komisioneri publik. Në 17 muaj, vetingu në zori nga funksioni dy gjukatat më të rëndësishme në vend. Në kushtetuese, procesit i shpëtoj vetëm gjyqtarja Vitore Tusha, dërsa në gjukatën e lartë, triumfoj Ardian Dvorani. Në shkallot më të ulta, dosjet e të larguarve janë në rishortuar të kolegët në detyrë. Kjo përkthehet në ngarkes më të lartë pune për ta dhe me gjas më shumë vones në dhonjën e drejtsis për cindra qytetarë. Popullësia e vendit po shkon drejt kurjes të dhënat e fundit nga Instituti i Statistikave të regojnë për një situatë problematike pasi në tre mujorin e dy të regjistruan bi 6.300 lindje 5.7% më pak se në të njëtën periudën me një vit më parë. Tirana mban ende vendin e parë për numërin më të lartë lindjeve ndjekur nga qarku i Dursi dhe i Elbasani. Situata para qitet mjaft problematike për qarku në Gjerokastrës, ku regjistruan vetëm 111 lindje, 10.5% më pak se një vit më parë. Si pas një stat, nëndë nga 12 qarqet e vendit kanë pësuar rëni të lindë shmëris gjatë këtyre tre muajve. Nga anë atjetër të dhëna të regojnë qithashtu edhe për një rëni të numërit të vdekeve në këtë tre mujor të këti viti. Lërgimet masive jashtë vendit dhe plakja e popullësis po këthehe në një shqetsim serios për ekonomin duke sjedhë një të kurje të fuqis punëtore si për marje tashmë kanë filluar të ndjenë efektet, ndërsa organizmat ndërkomtare bëjnë apel për masa urgente në tregun e punës. Vala e migrimit dhe rënje e lindë shmëris po kryo një rezik të ri për vendin të kurje në fuqis punëtore. Biznesit kanë filluar të ndjenë krizën kryesisht ato në sektorin e buqësis dhe fasoneris, i cili është edhe kontribuës si kryesori e eksporteve. Eksperti për ekonominë Pano Soko e cilë son këto një problem mjaft shqetsues dhe një sfit serioze për ekonomin e vendit. Kemi të bëjmë me të jetuarin, pra me perspektivën e jetës në Shqipëri, pagash një rikra, janë shnëtsia, arsimi për fëmijët, siguria, barazia para ligjit, të shumë e rëndësishme. Por si mund të parandalohet kjo skenarë negativ? Janë njësër komponentës të cilët kryojnë këta atmosferë në që detyrojnë njërë që të largohen. Dhe natyrish që pjesa me goditur, fillimisht është pikërish kjo pjesa e fundit të zinjirit ekonomik. Janë këto industri fasonet, gjitha që mbretin pikërisht njërë që të mënë në bojë. Në qofë se duham të ndalojmë të gjë, Kjo gjëja është, rjedhoj, është derivat i situatës përgjithshme, dhe të regullojmë situatën e përgjithshme. Pra, dhe të fillojmë të kryojmë shpresën për njerësit, që njerësit të mos mentojnë të largohen. Fondi monetarë ndërkomtar paralemëron për një përkejsim të situatës në 30 vitet e arshme, me largimin e mbi 300.000 shqiptarve dhe bën apel për reforma urgente në tregu në punës. Paketa me ndryshime dhe reja ligjorët procedurave të atimore parashikona shpërsim të masave dhe rritit gjobave për bizneset që kape në shkeljet përsëritur. Kjo paket do të bëhet publike javën e partë të shtatorit. Ndryshime dhe reja ligjorët të kodit të procedurave të atimore do të jenë gati në filim të shtatorit. Si pas Ministrës të Financave dhe Ekonomisë, Anila Denaj, paketa do të përfshi masa të ashpra për të gjitha bizneset që kape në shkelje. Gjithë kjo proces dhe mëjorë në kam suar që Për te i përpjekjes dhe daljes gjdo dit dhe gjdo nat, ne duhet të shikojmë dhe paketat tona të administratës, së të mos ato të kodit të procedurës, të cirat lidhen me gjobat dhe me masat që meren. Ne do të aqojmë këtë paket për konsultim publik, 
dhe do jemi aty duke marrë dhe komente nëse këto masa nuk janë proporcionale. Dretoresha e përgjith shmetatimeve Delina Ibrahimaj tha se aksioni kunder evazioni do të vioj për gjatë gjithë këti viti dhe do të përqëndrojt kërësisht e zonat bregdetare si dhe në kërë i qytet, ku janë evidentuar edhe evazorët më të mëdhenjë. Ne duam të bëjmë në të rirje të gjithë subjekteve që të gjithë do të inspektohen, ilegalitetin nuk do të leja e të më, pasi është në kurrinës të konsumatorve, ne do të vazhdojmë të jemi në të rrenë, jo vetëm në muajnë gusht, por gjatë gjithë vitit, duke u transferuar nga linjat bregdetare në qytetet kërësore, me që dhimë të dhe gjithë subjektet të legalizohen dhe të paguen dhe të rrimet me shtetit. Si pas të dënave të administratës statimore që prej njësi sa aksionit janë kontroluar në total nbi 4.200 subjekte në të gjithë vendin, ndërsa janë evidentuar në shkelje nbi 1.200 për i tyre, kërësisht për mos lëshim të kuponit statimor. Pushuecit që mari në ushqim me vete në plajsh duhet a konsumoj në kotë shkurëtër, pas i ka rezik helmimi së shkak i qëndrimit në temperaturat larta. Mjekët specialist vazhdojnë të japin këshilaj që në këto ditë të nëzekta, moshat e treta dhe fëmijet të shmangin e ekspozimin në djelë. Jo shdo pushues e ka mundësin e konsumimi të drekave apo darkave në restorantet e bregdetit, da jo në pak rast e ushqimi meret me vete, por kjo e ka një rezik. Në qofë se të jenë temperaturën të gjithë gradë, a ju shqim që t'i ke marë është t'i kontroluar, por ka qëndruar për orë të tëra, në vëndi ku t'i ke për t'a konsumuar, atërë nga u shqim mirë që ishte, a i bëtë infekcios për ty në kuptimin e një dëmtimit të t'i që ndodhë nga temperaturët e larta. U shqime që t'i ke gatuar, por i ke mbajtu për orë të tëra, pa i konsumuar, ose janë u shqime që t'i i merë, i fotë në frigoriferë, i rinzjerë, i përdojnë në bazë dyorve, i futë prapë, pra gjithë kjo lojë që ti e bënë me ushqimin, me thonjësa, për të risk që ti të infektohesh nga ushqimi. Këto janë ditët kur në repartin e infektivit në Tiran, ka një flukës të shtuar të pacientve që kërkojnë dim. Nëmë i shkonë rrëthëve në 120-130 raste gjatë 24 orve. Këshilat për moshat e treta dhe fëmijet mbeten të njëta. Ta persona duhet shmangin në mënyrë maksimale qoftë në në të reja që kanë fëmi, qoftë gjyshtë që nëzjerin fëmijet në përparqe në temperaturat larta, dhe qoftë moshat e treta, apo ata që kanë sëmundi e kronike, të rezervohen sa më shumë për të dalë në orët kur temperaturat janë shumë të larta. Do të thotë që orët e para të mëgjesit janë të përqyshme për të dalë, gjithmon në qoftë se temperatura nuk është shumë e lartë, dhe orët e darkës, atere kur temperatura fillon dhe bje pak, Një 35 vjeqar ka umbur jetën para pak ditës nga ethet e moragjike, dërsa personi tjetër i prekur nga tetanozi është një gjëndjet të mirë shëndetsore. Flakët që përfshin ishullin grek të evjas kanë shkaktuar dëmet mëdha ekologjike. Kërëj Ministri Kiriakos Mitsotacis kërkoj një koordinim më të madhe Europian, dërsa beteja me zjarin nuk ndalet. Makthi i zjareve vazhdon të torturoj greshin. Krye Ministri Kiriakos Mitsotakis kërkoj të mërkura një koordinimë të madhe Europian, ndërsa zjarë fiksit vazhdojnë për pjeket, për të shuar flakët që kanë djegur një pjesë të madhe pyesh në ishullin e evjas. Shefi ri ekzekutivit grek i cili u detyruat të ndërpris të pushimet në kret, tha se zjare të tila janë tashmëb një pjesë familjare jetës e përdiqme në Europën jugore, dhe për këtë arsye nevojitet një mekanizëm më i mirë shpëtimi. Ne e dim se zjarët do t'jen me ne, do t'jen një pjese pandare jona, ndërsa pasojat e ndryshimeve e klimatike po bëhen edhe më të ndjeshme në Europë. Për këtë arsye është e domozdoshme të fuqizohet mekanizmi i shpëtimit në nivel e Europian në mënyrë që të kemi koordinim më të madhë për të luftuar incidentet të tila. Mobilizimi red 400 zjarëfikës ve gjatnatës të ndimuar edhe nga zbutja erave, e kufizoj zjarin në një lugin pra në fshatit të Platanias, i cili ishte mes më të kërcenuar ve ditën e mërkur. Një total prej 382 zjarë fiksi shtë ndimuar nga ushtar, 98 automjete dhe 5 helikopter punuan intensivisht në teren të rëpir për të vënën kontrol flakët. Dëmet ekologjike që ka pësuar ishulli i pasur me pyë janë katastrofike, mbi 100 km 4 pyë e pishe janë shkrumbuar. 
Një operacion antidroge në Filadelfia të shteteve të bashkuara përfundoj në një betej me armë zjari, ku gjasht policë vetën të plagosur agresori unë bjullë në banes për disa orë duke u dërzuar vetëm në gjesin e sotën. Një betej e vërtet me armë zjari mori jetë në një rrug të Filadelfias, gjasht policë në betën të plagosur gjatë të shtënave. Autori sulmit është një burë të cilit ju gjetë një arsenal i vërtet armë është në banes, Efektivet e zbulua në rast të sish gjatë një operacioni anti-drog në lagjën e Nystown Tiago, kur policët trokitën në shtëpin e tje agresori filloj të qëllon të marmë gjusma automatike dhe pistoleta, më pasu mbyll në banes për gjatë gjithnatës dhe vetëm në agim pas dërryre sa avokantit të ti u dorzua. Tani është në ngarkim të autoritet e vetë të drejtsis. Autori shëlloj disa herë dhe efektivet u përgjigjen. Shumë për tyre ju desh të aratiseshin nga dyrët e dritaret për të shpëtuar brëshërisë së plumbave. I dyshuari është identifikuar nga medjet amerikane si 36 vjeqari Maurice Hill, një ekipi forcave speciale SWAT, shpëtoj dy efektiv dhe tre civil të arestuar gjatë operacionit antidrog, të cilë të blokua në banes bashk me autorin. Policia ta në një deklerat se skuadra e SWAT kishtë arritur të hynë të pa u vënëre në shtëpina agresorit, për evakuimin e efektiveve nga jo që e quajti situat pengmarje. I dyshuar i qëlloj kundra automitit të forcave speciali e ashtë banesës, ndërsa efektivet u fshen pas veturave që gjendeshin atje për të shpëtuar plumbave. Policia u përpojsh të komunikon të ma agresorin i cili si pas medjave lokale, në një moment po shfaqë të live në Facebook incidentin. Njarja ndodhë në mes të debatit për kontrolin e armëve pas sulmeve në El Paso dhe Dayton pak dit më parë. Rëzohat gjatë ullje së detyruar, por të 233 personat që ishin në bordë shpëtuan pa lëndimet më dhashtë, konsideruar si mrekullin njarja e ndodhë në fërësit Moskës, ku përfshi një avion pasagjerësh. Avioni po fluturon të nga Moska për në krime dhe vetëm pas një kilometru dhe tim raportoj probleme serioze. E timet para prake zbuluan se rëzimi avionit është shkaktuar nga disa zojgjë që blokuan dhe nëzorën njashtë funksionit dy motorit e ti. Këtë e konfirmoj dhe videoja e filmuar nga vetë pasagjerët. Siguria në fluturime është një plagen dhe hapur për industrinë aerore ruse, cila ka përjatuar aksidente fatale në vitët e fundit. Qeveria e Nepalit ashtë përson regullat për njitjen e malit e verestit pas sezonit vdeke prurës për të udhëtuar drejt pikës më të lartë të globit, alpinistë duhet të paguen deri në 25.000 dolar të kenë njitur një lartësi për 6.500 metrash, si dhe të sigurin dokumentet të kontrolit shëndetsor. Nëse dëshironi të njësë një malin e verest, fillimisht duhet të tregoni se keni eksperiencë në këtë fush. Kjo ma siguri është vendosur nga qeveria e Nepalit, që kërkon të parandaloj një sezon tjetër me viktima. Raporti i proposon që aplikantët duhet të kenë gjitur të pak të një mal të Nepalit në lartësin e 6.500 metrave. Ata gjithashtu duhet të kenë më vete një certifikat kontroli fizik dhe mjekësor, si dhe të punësoj një guit me eksperiencë. Nëse sistemi jonë kryon një mjedis të sigurt për alpinistët, atër nuk do të linë nevoja për operacion e shpëtimi, si dhe nuk do të ketë më viktima. Ndërko gjatë këti viti një mbëdhjet persona humbën jetën ose janë shpallur të shdukur gjatë tentativave të ndryshme për të arritur majat më të lartë të malit e verest. Nëndë prej rasteve janë registruar në teritorin e Nepalit të pikës më të lartë të globit, dërsa dy të tjera në anën e Tibetit. Dërë të tjera, qeveria e Nepalit propozon edhe një tarif prej 35.000 dolarës për ata që dëshirojnë të njësin e verestin dhe 20.000 dolar për malet mbi 8.000 metra. Nepali posedon 8 nga 14 malet më të larta të botës dhe alpinistët e huaj janë një burim madhor të ardhurash. Trishtimi për një humbjet të tili ishte i qartë për trajnerin Frank Lampart i cili në konferencën pas finales u shpre se ishte qelë si skuadra që meritoj titullin nga anë atjetër, Jurgen Klopp është i luntur për suksesin dhe i mahnitur nga atmosfera në stadiumin e Stambolit. Êshtë të qartë për mua, mendoj se ishim ne skuadra më e fortë, disa herë të pafatë, disa herë finalizimi dobët, gjithëse si ndihemi luntur dhe krenar për performansën e skuadrës. 
nuk më pëlqen të humbas. Ne jemi qëllësi dhe shohim vetëm përfitore. Finalja ishte një shenjë se qëfar mund të bëjmë këtë sezon. Do t'jemi edhe më të fort. Êshtë diçka madhështore, atmosfera në stadiumi ishte e mahnitshme. Na tregoj edhe një herë se sa i madhë është kuj klub, ku do që shkojmë bështet si tani janë atje. Nuk e di egzaktësisht se sa tifozi ishi në stadion, por ditë them vetëm diçka. Falim derit Stambol. E vetë mja gjerën si ishme sot, ishte të fitonim dhe ne e bëmë. Për këto, unë dhe lytarët jemi të lumëtër. Juventus i zhvilluj mitësorene përvitshme në Vilar Peroza me skuadrës A dhe skuadrës B në deshe e cila nuk mungon që prej vitit 1959. Zonja vjetër të rëmfoj 3 me 1 për balë bardezinjve të vejgjel, shkëllqeu me dygola sulmuesi Dybala, i cili i dërgon sinjale pozitive dretuesve të klubit për të ardhën e ti. Trajneri Sari, të zgjodit të mos aktivizoj yulli në skuadrës, Cristiano Ronaldo për të mos rezikuar pasi portugezi kanë dirë disa shqetsime muskulare në seancat e fundit së tërvitore. Mitësoria speciale, unë bëllë me pushtimin e zakonë qëmë të fushës nga tifozër, 20 minuta për para fundit të ndeshjes, në mënyrë që ata të takojnë nga afer i dhujt e tyre. Një astronaut sicilian bëhet DJ i par hapsinor në histori, mira pushues në ishullin spanyol të Ibicës, kërcujen me muzikën që vinte nga stacione hapsinor në ndërkomtarë. Mira vetë që shfrenojnë nga muzika në ishullin spanyol të Ibicës, nuk do të kishte asgjë për te të zakonshmes, nëse muzika nuk do të vinte nga hapsira. Astronauti italian Luca Parmitano o bë DJ par që performoj muzik nga stacioni hapsinor në dërkomtar, ku gjendet prej 23 korikut. Siciliani u lidh me një anje e kroqer në Ibica dhe elektrizoj të 3.000 personat në bord me muzikën e ti. Një hapi vokël për një DJ, por shumë i madhë për botën, ironizon në Facebook World Club Dom, i cili organizojnë brëmjen. Iniciativa është pjesë e një projekti të mbështetur nga ESA, Agencia Apsinore Europiana. Ky nuk do tjetë rasti vetëm në të cilin astronauti do të dëfrej nga apsira njerëzit në tokë. Parmitano do të lidhet edhe me festivalin e kulturës në Stokholm, ku do të shpigoj gjithashtu edhe rëndësi në misioneve apsinore dhe raportin e ti me muzikën. Mirë shojmë dhe njërë bashkë këti të të kërësër. Në një vitë e gjysëmë për primtari, gjyshtarët e shkallës partë vetingot kanë firmosur fati në 188 gjyshtarëve dhe prokurorëve duke nëzirë nga sistemi më shumë se 67 për e tyre. A dy si e nënë sjel një pasqyrë të vendimeve të institucionit që përpastron sistemin e drejtsis. Prokuroria kërkon shenja të gjishtërinjve të Valdrim Pjetrit për të verifikuar dënimin për trafik droge, opozita protestoj para bashkisë Shkodrës duke kundështuar u zërpimin e këti institucioni nga trafikantët e drogës, akuzat nga Selia Blu vijuan edhe sot. Popullësia e vendit për shkon drejt kuri e së të dëna dhe fundit e institutit e statistikave të regojnë për një situatë problematike pasi në tre mujorin e dytu regjistruan bi 6.300 lindje 5.7% më pak se në të njëtën periud të një vite më parë. Një operacion antidrog në Filadelfia përfundoj me përleshet armatosur ku 6 policë mbetën të plagosur agresori u mbyllë në banes për disa orë dhe u dorzua më gjesin e sotën. Liverpooli fitoj trofeon e parë sezonal Superkupën e Europos kunder ekipit të Qelsit, ekipi Jurgen Klopp fitoj pas goditjeve të penaltive. Një astronaut sicilian bëhet DJ i parë hapsinor në histori mira pushues në ishullin spanyol të Ibicës, kërcyn me muzikën që vinte nga stacioni ndërkomtar hapsinor. Me këtë informacion e kemi mbritur në fund të ditarit o orës 3 dit, gjithashtu ju kujtojt klikoni adusienen.com, faqen tonë të internetit, ku të të gjeni zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Unë i falenderoj për vëmendjen, tashtë miru pafshim.
Unë jam Arlin Disa, ky është ditari në app 2CNN. Për të partë të gjitha videot e ditarit, klikoni subscribe.